Город мастеров онлайн. В этом году традиционный фестиваль Ирбитской ярмарки пришлось перенести в электронный формат. К участию в нем организаторы приглашают мастеров народных художественных промыслов со всей России. С 15 октября начался прием заявок на участие во всероссийском конкурсе народных художественных промыслов «Город мастеров». Он продлится, прием заявок, до 15 ноября. Конкурс проводится при поддержке Министерства инвестиций Свердловской области. Это тот конкурс, который бы мы проводили непосредственно на самой Ирбитской ярмарке, которую мы хотели провести в этом году. Для проведения конкурса в онлайн-режиме разработано новое положение об участии и порядок оценивания работ. В состав комиссии входят те же эксперты, которые обычно работают на Ирбитской ярмарке. Заявку на участие можно подать через интернет на сайте «Ирбитская ярмарка». Также по итогам конкурса будет разыгрываться приз зрительской симпатии «Цветной телевизор». Здесь уже лучшую работу, лучшего мастера – Выберут сами зрители, посетители сайта. Уже есть заявки, работы очень интересные. Я думаю, что посетителям сайта ну, достаточно интересно будет познакомиться с работами мастеров со всей России. Члены жюри конкурса «Город мастеров» для оценивания работ приглашены к нам в Ирбит на площадку историко-этнографического музея. Приезд экспертов дает шанс людям, которые занимаются промыслами, получить предварительное заключение о своем мастерстве. Не обязательно принимать участие в конкурсе, который будет Ирбитская ярмарка проводить, а просто представить свои работы, заполнить заявку. И 21 ноября сюда к нам в город Ирбит, в историко-этнографический музей, приедет комиссия, это то самое экспертное жюри, которое определяет именно мастеров, которые достойны звания быть мастером в Свердловской области народно-художественных промыслов. Чтобы эксперты рассмотрели работы промысловиков, нужно прийти в музей и подать заявку. Все вопросы по участию в отсмотре можно задать по телефону 672 99. Лариса Воложанина, Евгений Присяжнюк, Павел Тимофеев. НТС Рбит.